Episode 3 – Eine krumme Meile Fabletown Verwaltungsbüro, das Woodland-Gebäude, 11.43 Uhr. Ich habe so gut wie ich konnte, um die Buckschaft zu nehmen, aber es gibt noch ein paar Schards, die in deiner Schulter liegen. Sie werden sich auf ihren Weg auf ihren Weg auf ihren Weg, aber bis sie das tun, werden sie sauer. Bigby, Dr. Swinehart wurde für einen Fabletown Physician für einen Grund gewählt. Es ist okay. Es gibt nur eine Sache, die du von all diesem nehmen musst. Es ist einfach easy. Ich muss Crane finden. Snow, bist du okay? Wie geht es den anderen? Und try and get some rest. How's everyone else? They all make it. They're fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. The Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act. Like you normally do. Everything in moderation. Das liegt nicht an mir, schade. And, uh, ich werde es versuchen. Your blood ich werde es versuchen. The proverbial roof. I'll try to. All right then. Very good. Sind also Titanen, wusste office? ich gar nicht. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White, Big B. So, to recap, Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. Einfach auf den Spiegel warten? Gibt es andere Spuren? I, I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. What the hell is going on? Just... I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but... Do you really think Crane did it? Everything points to him. Er steckt hinter allem. Ich bin nicht sicher. Ich denke, er hat Lily getötet. Oh, ist schwierig. Ich bin nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. I'm as confused as you are, to be honest. I don't know. Just doesn't make sense. He's he was a conniver, a a coward, a liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone Die Tweedles really sind entkommen, es tut mir leid für Holly. Jederzeit. I'm glad you were there. Anytime. Oh, die beiden sind ja schon süß, ne? Can I um, ask you a question? It's kind of personal. And Beschränken I wir uns auf das Problem. Was geht dir durch den Kopf? After tonight. Why? What's on your mind? It's just When stuff hits the fan, like, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Und wenn das so ist, nein, ich genieße es nicht. Warum fängst du davon an? Nein, ich genieße es nicht. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Ah, guys? Ich weiß nicht, ob das jetzt die bessere Antwort war. It's missing a piece. Not all. Missing a piece. Crane muss es mitgenommen haben. Du bist unsere Zeit uh, schon sicher, dass es nicht hier ist. Here. Ja, sagt er ja schon. Crane muss have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. 
Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting That's the is harder to tour. No. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know never that. Never mind that. Come help me look. Ja, was anderes können wir anscheinend gerade nicht tun. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Allerdings äh, wollte ich diesen Part nochmal wieder starten mit ein bisschen Märchenbuch gelesen. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber wir müssen unbedingt weiterkommen. Ich komme mit dem Lesen mich nicht hinterher. Und ich glaube, wir waren zuletzt bei den Brüdern. Und ich sehe auch gerade, dass wir hier irgendwie noch nicht wirklich äh, alles gefunden hatten. Aber okay. Die Tweedle-Brüder, dumm und die sind käufliche Schläger. Sie sehen, wie Menschen außen können, ihre Aufträge in der Welt oder der Menschen äh, daher ausführen, ohne Verdacht zu erregen, sind untrennbar und genauso skrupellos. Holly, Eigentümerin der Trip Trap Bar. Holly ist ein Trollin, die sagt, was sie denkt. Sie ist die Besitzerin der Trip Trap Bar. Sie verwendet Glimmaum, eine menschliche Gestalt anzunehmen, aber ihre Stammgäste kennen die Wahrheit. Holly kümmert sich um ihre Kunden, meist glücklose Fabelwesen, die wenig in der Tasche haben, aber sie hat keine Geduld für... Die Verwaltung von Fable Town, die bisher nichts unternommen hat, um ihre vermisste Schwester zu finden. Aha. Grendel, Herumtreiber. Finde ich übrigens als Monster auch ziemlich gruselig. Grendel will nur allein gelassen werden. In längst vergangenen Tagen hat er in nordischen Met Metallen sein Unwesen getrieben. Nach Metallen. Ach so. Metallen. Metallen. Wird ja auch ohne Haare Ich dachte, hä? Sein Unwesen getrieben. Aber in letzter Zeit trifft man ihn häufig in verschiedenen ruhigen, heruntergekommenen Bars in New York an. Er verabscheut den Lärm der Großstadt, aber er muss dort arbeiten, um sich seinen Glimmer leisten zu können. Trotz seines schroffen Falls ist er jenen treu ergeben, die gelernt haben, ihm den nötigen Freiraum zu geben und ihn nicht zu stören. Eine Unterhaltung mit ihm zu führen, ist, als ob man es mit einer Zeitbombe zu tun hätte. Es ist nur eine Frage der Zeit. Blaubart, reicher Lunke. Ja, von dem haben wir noch nicht viel gehört. Nur am Anfang konnte man wählen, ob man den irgendwie in Verdacht hat. Ist bestimmt auch ein nicht netter Typ. Blaubart konnte mit seinen Reichtümern aus den Heimatlanden fliehen und ist weiterhin einer der wohlhabendsten Fabelwesen in New York. Die Fabletown-Verwaltung verlässt sich auf seine großzügigen Spenden und er nutzt seinen Einfluss oft zu seinem eigenen Vorteil. Doch auch wenn er seine gewalttätige Vergangenheit in den Heimatlanden zurückgelassen hat, hält es ihn nicht davon ab, von Zeit zu Zeit ein krummes Ding zu drehen. Big Bees Gnade. In den Tagen vor dem Exodus machte der große böse Wolf Jagd auf Armeen von Menschen und Goblins im finsteren Wald. Diese Eindringlinge haben die bevorzugte Beute der großen Bestie vertrieben und sie selbst waren bis auf die Knochen verdorben. Kaum ein geeigneter Ersatz. Er machte es sich zur Aufgabe, ihre Lager zu zerstören, ihre Wachen bei Nacht zu verschlingen und ihre Nachschublieferung zu zerrütten, während er ihre Gefangenen verschonte. Eines Tages brach er durch ihre Reihen und entdeckte unter den Gefangenen eine ungewöhnliche Frau. Ihre Haut war weiß wie Schnee, aber ihre Haare waren so schwarz wie Ebenholz. Er näherte sich ihr und sie legte ihre Fesseln in das Maul der Bestie. Denn sie wusste, dass nichts der Macht des gewaltigen Wolf Wolfes gleichkam. Er befreite sie, aber es sollten Jahre vergehen, bevor sie sich wieder in die Welt der Menschen begegnete begegnen würde. Aha, ist ja interessant. Ichabods Leugne und die Legende von Sleepy Hollow. Während seiner Zeit in Sleepy Hollow verliebte sich Ichabod Crane in eine wohlhabende junge Frau namens Katrina von Tressel. Sie war wunderschön und sehr reich, aber das hatte zur Folge, dass sie auch die Aufmerksamkeit eines anderen Freies auf sich zog. Sein Name war Abraham Brum, Van, Van Brunt. Als Ichabods Rivale plante Brom scheußliche Streiche, um den oft abergläubischen Lehrer zu demütigen. Trotz Broms Komplott, und Kat um Katrina für sich zu gewinnen, glaubte Ichabod fest daran, dass sie sich für ihn entscheiden würde. Nach einem Fest im Haus ihres Vaters hielt Ichabod um Katrinas Hand an und wurde prompt abgewiesen. Daraufhin ritt er gedemütigt davon und wurde seither nie wieder in Sleepy Hollow gesehen. Cranes eigene Erzählung zufolge wurde er vom kopflosen Reiter aus der Stadt vertrieben. Doch in Wahrheit war es vermutlich nur ein weiterer von Broms Broms streichen. So, das ist das Letzte, was ich jetzt eben lese. Oder nee, wir machen mal eben bei Ikabuts Leugen und Stopp. Wo sind wir dann? Äh, irgendwo hier, ne? Ja, okay. Hier haben wir irgendwas übersehen, aber wir, wir, wir sind fleißig dabei, weiterzumachen und wir haben noch einiges mehr zu lesen. Aber sind wir so ein bisschen wenigstens weitergekommen. So. 
nochmal den Sp Ach nee, mit ihm wollen wir gar nicht reden. Unsere Lampe können wir auch nicht mehr reiben. Na gut. Und wenn wir nochmal mit ihm schnacken, wir reden ja sonst nie irgendwie mit ihm allein. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. Hmm. Interessant, warum hast du ihn nicht aufgehalten? Es ist nicht deine Schuld. Siehst du noch etwas? You didn't see anything else, did you? No, not, uh, not especially. Hm, es ist nicht deine Schuld. Warum hast du ihn nicht aufgehoben? Es ist nicht deine Schuld. Look, uh, the whole mirror thing, it's not your fault, right? Y you mean it? Yeah. Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Why didn't you try and stop him? What do you want me to do? Yank on his hair? I'm only three feet tall. There are limits here. Okay, okay. I'll just see if I can do anything about this. You do that. Hm, okay. Ja, finde ich ganz gut, was wir mit ihm geredet haben. Aber das mit der Hexe ist ja wohl sehr interessant. Was hat das wohl zu bedeuten? Wir müssen wohl von da mal rumkommen. Andere Seite, genau. So, was haben wir jetzt hier? Wir gucken mal in die Schublade. Aber bevor ich mir das anschaue, sollte ich vielleicht erstmal oben gucken, nicht dass es ein Auslöser ist und ich das dann wieder nicht anschauen kann. Wir untersuchen mal den ersten Brief hier. So, Ickerbert Crane, gibt es Neuigkeiten bezüglich der zusätzlichen finanziellen Mittel, welche ich beantragte? Wie in meinem letzten Brief erwähnt, die Bedingungen. Was? Die Bedingungen könnten einige Verbesserungen gebrauchen. Ich bemerke etwas Unruhe der Bewohner und ich muss zugeben, ich verstehe auch warum. Die Farm sollte keine Bestrafung sein. Ich bin mir sicher, sie sind sehr beschäftigt, aber das sollte Priorität sein. Beste Grüße, Waylon Smith. Das ist ein Ausblick, sagt auch irgendwie gerade alles. Was haben wir hier? Lieber Mr. Ichabod Crane, ich schreibe Ihnen wiederholt mit der Bitte, jemanden für die Reparatur der Klimaanlage in unserer Wohneinheit zu schicken. Es ist kochend heiß und Pinocchio sagt schon, dass seine Haut splittert. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich nehme an, es ist etwas Ekelhaftes. Ich möchte wirklich, dass das repariert wird. Wir schon vor drei Monaten angefragt, stellen Sie wenigstens in der Zwischenzeit einen Ventilator zur Verfügung. Hochachtungsvoll, Boy Blue. Oh Gott, der hat sich um nichts gekümmert anscheinend hier. Typ. Mr. Crane, Sie haben mir nach dem letzten Vorfall in Wohnung Nummer 204 gesagt, dass Sie für den Putz in meinem Gebäude bezahlen würden. Er fällt von den... Okay. Er fällt von den verfickten Wänden. Bitte reparieren Sie es. Nicht meine Worte. Ich kenne das Zimmer in diesem Zustand nicht... Ich kann das Zimmer in diesem Zustand nicht vermieten und ich warte hier schon seit Tagen. Nicht zu erwähnen, dass Sie mir versprochen hatten, dass Sie jemanden schicken würden, um den großen Riss im Glas an der Haustür zu reparieren. Und wissen Sie was? Es ist jetzt sogar schlimmer. Ihre Scheiße steht mir bis zum Hals, Mr. Todd. Okay. Ever do any work? Only when Cole was around. Das ist ja echt blöd. Hier ist ein Schlüssel. 207. What is it? It's the key to his room at the open arms. You still haven't told me what was in there. Crane's Fantasie von dir, das willst du nicht wissen. Blut und Blumen. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? Du hast es nicht wissen können. Wir kriegen ihn. Was gibt es da noch? What else is there? Come on, let's keep looking. Hm. Ja. Also, da er in diesem Zimmer war, da natürlich auch noch den Schlüssel. Gut, gucken wir uns jetzt mal das Buch an. There's a page here that was torn out. Oh yeah? Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fable Town. It must be this witch he is going to see. 
Wait, what witch? Buffkin overheard Crane set up a meeting with a witch. Well, yes, it sounded like the one he got his, uh, you glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You called I me called to- I called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can Snow we hätte dich nicht anrufen sollen. Das Spiel kann nicht repariert not. werden. No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at two o'clock. Hmm, klapper mal wohl. A.M. or P.M.? A.M. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. Glaubert, warum ist dir das so wichtig? Du wirst sie nicht gebraucht. Was weißt du über Crane? What do you know about Crane, anyway? That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I need who put you in charge in the first place. Fixing the mirror was the most logical You're thing. You're a secretary. He's the sheriff. And none of you were chosen to run this office. Who elected you to make these decisions? Nobody, but that who doesn't... Who elected her to spend my money? Snow can well, damit I've umgehen. Das ist jetzt nicht wichtig für diese Ermittlungen. Unofficially is not officially. Snow can obviously handle this, so let's drop it. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. <sighs> All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at two. So that gives us... A few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. Is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. The trip trap Lilly's is the better option to track the witch down. down. That has to be our focus. Look, chances are I'll have to swing by both anyway, so... No, chances are you won't have time. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! <sighs> I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Gut, dann los, du gehst in den Wohn. Halt evidence. dich da raus. Before um. you had no interest. And now it's a mm. crime scene. Fine, I don't care. Just go ahead. We can't just let Bluebeard run amok in Crane's place. Ha! He's after something. I just don't know what it is. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or oh, the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Soll Where Snow doch go, mit baby? ihm mitgehen oder andersrum? Finde die Hexe. So you leave Crane 
alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, no, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Och, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir dieses so Büro Cranes Wohnung oder Hollys Bar no, nehmen und Ach, diese Entscheidung treffe ich einfach mal Anfang nächsten Parts. Wir sehen uns. Bis dann.